வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ செல் அல்லது பேட்டரி இதில் ஓல்ட் எப்படி அளக்கிறது பர்டிகுலராக இந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் நான் லேட்டஸ்ட்டாக ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப சீப்பஸ்ட் மல்டிமீட்டர் பட் இதில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபீச்சர்ஸ் மூலிமா நம்ம நிறைய செலக்டிவிட்டியெல்லாம் நம்மளால் சென்ஸ் பண்ண முடியும் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஓல்ட் அளக்க முடியும் ஆம்பியர் அளக்க முடியும் பர்டிகுலராக டிசி ஓல்ட் அளக்கலாம் ஏசி ஓல்ட் அளக்கலாம் ஏசி ஆம்பியர் அளக்கலாம் டிசி ஆம்பியர் அளக்கலாம் டயோடு செக் பண்ணலாம் கன்யூனிட்டி செக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்கு மேலே நான் போலார் கெப்பாசிட்டர் அதனுடைய மதிப்பை செக் பண்ணலாம் போலார் கெப்பாசிட்டர் மதிப்பை செக் பண்ணலாம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் பிடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இது லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இப்போது டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது செல் அப்படின்னா ஒன்று இண்டிவிஜுவல் பேட்டரினா செல்லுடைய தொகுப்பு செல்லுடைய தொகுப்பு வெதர் இன் சீரியஸ் ஆர் பேரலல் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் சீரியலில் இருக்கும்போது ஓல்ட்டு கூடும் பேரலில் இருக்கும்போது ஆம்பியர் கூடும் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஓல்ட்டு எப்படி அளக்கிறது அப்படின்னு கேட்பிட்ருக்கோம் இந்த மல்டிமீட்டரில் இந்த இடத்துல நாலு சாக்கெட் இருக்குது இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஓல்ட் அளக்கிறதுக்கு ஓம்ஸ் அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெட்டு டெஸ்ட் ப்ராப் தென் இது வந்து காமன் பிளாக் டெஸ்ட் ப்ராப் இதில் வர்ற டெஸ்ட் ப்ராப் வந்து ஒரு பெரிய குவாலிட்டின்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது டிவி சர்வீஸிங்லேருந்து எல்லா சர்வீஸிங் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஆம்பியர் அதிகமாக செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி வந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டெஸ்ட் ப்ராப் தேவைப்படுது ஓகேவா அந்த டெஸ்ட் ப்ராப் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் ப்ராப் இது தனியாக வாங்கிக்கலாம் செவன்ட்டி ருப்பீஸ்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ் வரைக்கும் இருக்குது இந்த லென்த்தை பொறுத்து ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஹெச்டி ப்ராப் ஓகேவா இதில் கொஞ்சம் ஆம்பியர் டென் ஆம்பியர் வரைக்கும் அளக்கலாம் அளக்க முடியும் சரி அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் ப்ராப் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து டூ ஆம்பியர் அல்லது த்ரீ ஆம்பியர் வரைக்கும் அளக்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஆம்பியர் அளக்கிறதா இருந்தால் அந்த டெஸ்ட் ப்ராப் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல ஒரு டெஸ்ட் ப்ராப் இப் நெசசரினால் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேட்ரிஸ் இருக்குது நைன் வோல்ட் வந்து பேட்டரி மீதியெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் செல் இப்போ நான் மல்டிமீட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ் இருக்குது அதில் பர்டிகுலராக இப்போ எந்த ரேஞ்சு நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா டிசி வோல்ட்டு டுவெண்ட்டி வோல்ட் ரேஞ்சு வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதன் மூலிமா என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த பேட்டரியை நான் செக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நைன் வோல்ட்டு தான் தெரியும் உங்களுக்கு பேட்ரி இருந்தாலும் ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மைனஸ் வோல்ட் அழுகிறேன் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் வோல்ட்டுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே இதில் வருது தென் இன்னொரு பேட்ரி எடுத்துக்கலாம் இந்த பேட்டில் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதுவும் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் காமிக்குது கிட்டத்தட்ட நியூ ஓகே தென் இந்த இடத்துல ஒரு பேட்ரி இருக்குது இந்த பேட்ரியில் பார்க்குறப்ப இதில் செக் பண்ணுறோம் இதில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ட்ராப் ஆகிருக்கு வோல்ட்டு குறைவாக இருக்குது இந்த இடத்துல இன்னொரு பேட்டரி இருக்குது இந்த பேட்டரியில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுலேயும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ ஒவ்வொரு பேட்டரிலையும் ஒரு பர்டிகுலர் வோல்ட் இருக்குது நமக்கு தேவை வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து நைன் வோல்ட் இருந்தால் போதுமானது இந்த பேட்ரி நாலுமே கிட்டத்தட்ட குட் கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த செல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஒரு பக்கம் மைனஸ் ஒரு பக்கம் ப்ளஸ்ஸு மைனஸில் பிளாக் டெஸ்ட்ராப்பும் இந்த டிப்பில் ரெட்டில் டெஸ்ட் ப்ராப் வச்சிங்கன்னா இதில் காமிக்கிற வோல்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் காமிக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் எக்ஸாக்டாக காமிக்குது ஓகே தென் இன்னும் ஒரு செல் இருக்குது இந்த செல்லில் என்ன பண்ணுறோம் வோல்ட் அளக்கிறோம் இதுலேயும் நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் காமிக்குது எல்லாமே குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு டுவெல் வோல்ட்டு ஒரு செவன் ஆம்பியர் பேட்டரி யூபிஎஸ்க்கு வரக்கூடிய பேட்ரி நம்ம ப்ராஜெக்ட் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் டுவெல் வோல்ட் வரும் டுவெல் வோல்ட் வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ரெட்டுக்கு ரெட்டுக்கு ப்ளஸ் டெர்மினலுக்கு வைக்கிறோம் பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் காமிக்குது எக்ஸாக்டாக நல்லாயிருக்கு குட் குவாலிட்டியில் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நாம் இந்த மாதிரி வோல்ட்ட
இந்த மல்டிமீட்டர் பற்றி ஏற்கனவே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் பேக்கில் இதை என்ன வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவே அது செல்ஃபாக ஆஃப் ஆஃப் ஆகிரும் உங்களுக்கு மறந்து ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டுட்டுமே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கிற சுவிட்ச் இருக்குது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓல்ட் அளந்தோம் இல்லையா இப்போ கரண்ட் அழக போகிறோம் கரண்ட் அழக போகிறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் என்ன இது சர்க்கியூட் இருக்குது இது வந்து பேட்டரி இது ஃபுல்லாக வந்து இது வந்து பேட்டரி இது வந்து ஓல்டா மீட்டர் இது வந்து அம் மீட்டர் ரெண்டு இருக்குது ஓல்டா மீட்டர் எப்படி இருக்குன்னா ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் இடையில் பேரலெல்லாம் இருக்குது இப்படி தான் ஓல்டா மீட்டரை செட் பண்ணணும் அம் மீட்டர் எப்படின்னா லோடுக்கு சீரியஸாக இருக்கணும் ஓகேவா அம் மீட்டரில் இது ப்ளஸ்ஸு அம் மீட்டில் இது மைனஸ் இது வந்து பல்போட ப்ளஸ்ஸு இது பல்போட மைனஸ் ஒரு லோடுக்காக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இப்போ டைரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்து லோடு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்போ எவ்வளோ வோல்ட் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல பனிரெண்டு வோல்ட்டுன்னு வைங்களேன் இது சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறோம் சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் சுவிட்ச் இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துட்றோம் இந்த இடத்துல ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துறோம்னு வைங்களேன் அப்படி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓல்ட்டா மீட்டில் எவ்வளோ காமிக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஓல்ட்டா மீட்டில் பனிரெண்டு வோல்ட்டு காமிக்கும் இந்த வோல்ட்டில் பனிரெண்டு சப்பள வோல்ட்டு அப்படியே காமிக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட்டு காமிக்கும் இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்ட் ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல பிரேக் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல சுவிட்ச் இருக்குது இந்த சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுனா அம்மீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எவ்வளோ மில்லி ஆம்பியர் அல்லது ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த லோடு வந்து ஒர்க் பண்ணும் லோடு வந்து ஒர்க் பண்ணும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த வோல்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடனே என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு ட்ராப் ஆயிரும் ட்ரா ஆயிரும் இது எடுக்கக்கூடிய கரண்ட்டை பொறுத்து கரண்ட்டு கம்மியாக எடுத்தால் ஓல்ட் ட்ராப் கம்மியாக இருக்கும் கரண்ட் அதிகமாக எடுத்துன்னா ட்ராப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரி இது ஒரு டயக்ராம் சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்படி தான் நம்ம செக் பண்ணணும் உதாரணமாக பார்க்கலாமா ஒரு சர்க்கியூட் ஒன்று பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் ஒரு சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன இருக்குது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு நைன் ஓல்ட் பேட்ரி இருக்குது தென் இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குது இந்த ஓல்ட்டை விசிபிளாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு மானிட்டர் மல்டிமீட்டராக கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி மாடல் இருக்குது இந்த டிஸ்பிளே மாடல் ஓல்டேஜ் டிஸ்பிளே மாடல் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் ரேட் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் செய்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா மோர் ஓவர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் உண்டு இந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் மூலிமா வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் விருப்பம் உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஆன்லைனில் வரும் டெய்லி ஒன் ஹவர் முப்பது நாள் ட்ரைனிங் வரும் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் மாடல் ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் அசம்பிளிங் ட்ரைனிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ட்ரைனிங் இருக்குது இந்த மாதிரி வேரியஸ் கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் யார் வேணா இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஒரு குவாலிட்டி ட்ரைனிங் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு சிம்பிள் ஒரு சர்க்கியூட் நம்ம ஒரு ஆம்பியர் அளக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லோடு வேணும் சப்பளை வேணும் சோர்ஸ் வேணும் லோடு வேணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சோர்ஸ் இது நைன் ஓல்ட் பேட்டரி பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு மீட்டர் கொடுத்துருக்கு இந்த டிஸ்பிளேயில் பார்க்குறோம் இது ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுனதுனால என்ன இருக்குது ஒரு எயிட் பாயிண்ட் செவன்டீன் ஓல்ட் காமிக்குது அல்லது எயிட் ஓல்ட் காமிக்கதா வச்சுக்குவோம் இந்த இடத்துல ஒரு லோடு பல்ப் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த பல்ப் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எவ்வளோ ஓல்ட் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா சர்க்கியூட்டில் பேட்ரியோட ஓல்ட் வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கு எட்டு புள்ளி ஒரு ஓல்ட் காமிச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல நான் இது என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு இது ஆன் பண்ணுறேன் சர்க்கியூட்டில் பிரேக் பண்ணியிருக்கேன் கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னே என்னாவுதுன்னு பாருங்கள் உடனே என்னாவுதுன்னா பல்ப் வந்து உங்களுக்கு பல்ப் எரியுது பல்ப் எரியுது தெரியுதா உங்களுக்கு ஆமாம் லோ வோல்ட் ரொம்ப ட்ராப் ஆகிருக்கு பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணோம் இந்த வோல்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ண முட
இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஆம்ப் மீட்டர் செட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஆம்ப் மீட்டர் வழியாக தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஃப்ளோ ஆகுறனால எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ரன்னிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத இந்த அம் மீட்டரில் பார்க்க முடியும் இப்போ நமக்கு என்னென்னா நமக்கு ஒரு நெசசிட்டி வருது சர்க்கியூட்டில் வந்தால் இந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு ஆம்பியரை நாம் செக் பண்ணுறது லோடு எடுக்கிற ஆம்பியரை எப்படி செக் பண்ணுறது ஓகேவா அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சர்க்கியூட்டில் இருக்குது இப்போ ப்ரெசன்ட் வந்து எயிட் வோல்ட் காமிக்குது பேட்டரி வேணா கொஞ்சம் முடிஞ்சால் அதை என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ வோல்ட் வருது நியர்லி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இதை காமிச்சிட்ருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த லோடு கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் கனெக்ட் பண்ண இப்போது டிஸ்பிளே காமிச்சிட்ருக்க வோல்ட் வந்து ஒன்லி ஃபார் பேட்டரி இப்போ நான் சுவிட்ச் மூலிமா என்ன பண்ண போகிறேன் லோடுக்கு சப்ளை கொடுக்க போகிறேன் லோடுக்கு சப்ளை கொடுத்தோன்னா லோடு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் லோடு ஒர்க் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேட்டரியோடைய வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ வருது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் ஃபுல்லாக ட்ராப் ஆகிடுச்சு லோடு ஒர்க் இப்போ நான் லோடை சுவிட்சை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பண்ணுன்னு பல்ப் ஆஃப் ஆகிடுது ஏசி யூஸில் பேஸ்லேயும் இந்த நார்மல் வோல்டேஜுக்கு வந்துருச்சு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட்டுக்கு வந்திருக்கு பேட்டரியை பொறுத்து ஓகேங்களா கொஞ்சம் நியூவாக இருந்ததுன்னா ஸ்டாண்ட் பை நிற்கும் ரொம்ப வீக் பேட்டரி இருந்தால் உடனே ஃபுல்லாகவே டவுன் ஆகிரும் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மீட்டரில் இந்த பல்ப் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் மீட்டரில் நான் வந்து ஒரு டொண்ட்டி ஆம்பியர் அப்படின்னு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது டொண்ட்டி ஆம்பியர் ரேஞ்ச் இருக்குது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த டொண்ட்டி ஆம்பியர் ரேஞ்ச் வச்சுருக்கேன் வேணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு சர்க்கியூட்டை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போது இப்போது ஓல்ட்டு பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் இருக்குது மல்டிமீட்டரில் டிசி டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் டெஸ்ட் ஆப் வந்து காமனில் இருக்குது இந்த ரெட்டு டெஸ்ட் ஆப் எடுத்து டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் அப்படிங்கிற ஒரு சாக்கெட்டில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கேமராக்குள்ளே இசுக்கு ஆ ஓகே இருக்கா தெரியுதா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மீட்டர் வழியாக இதுக்கு சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் உதாரணமாக இப்போ பார்க்கலாம் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குதுன்னு நான் பார்க்கலாம் பாருங்கள் பல்ப் எரியுது அட் த சேம் டைம் என்னாவது அப்படின்னா எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது இந்த பல்ப் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு ஆறு அதாவது முந்நூற்றி அறுபது மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட்டை இந்த பல்ப் எடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் முந்நூற்றி அறுபது மில்லி ஆம்பியருக்கு சம்மட் ஹை ஓகேங்களா இந்த அளவுக்கு பல்ப் எடுக்குது மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பல்ப் எரியல இப்போது துரு அம்மீட்ரு வழியாக மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுது இந்த பல்ப் எடுக்கிற கரண்ட் எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மில்லி ஆம்பியர்னு கூட எடுத்துக்கலாம் முந்நூற்றி நாற்பது மில்லி ஆம்பியர் இது எடுக்குது இதில் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து ஒரு நைன் வோல்ட் ஒரு அவுட்புட்டில் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது ஒரு எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை அதில் வந்து டுவெல் வோல்ட் சப்ளை அதில் ஒரு லோடு கொடுத்து எப்படி ஆம்பியர் செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ காமிக்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் இப்போ இந்த டயக்ராம் இந்த சர்க்கியூட் இதில் பார்த்தா இது எஸ்எம்எஸ் மாடூல் இதில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி கொடுத்தோம்னா இது டுவெல் வோல்ட் டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் வேரியேஷன் இருந்தாலும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் ஓகேவா இப்போது இதை ஆன் பண்ண ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் அவுட்புட்டில் இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட்டு காமிக்குது எக்ஸாக்டாக டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட்டு வேணால் கொஞ்சம் டிஸ்பிளே கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட்டு காமிக்குது இதில் ஒரு பல்ப் ஒன்று லோடு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு டுவெல் வோல்ட் பல்ப் லோடு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போது வந்து சர்க்கியூட்டில் கொடுக்குறேன் சர்க்கியூட்டில் கொடுத்தா இந்த லோடு ஒர்க் பண்ணுதா பாருங்கள் ஒர்க் பண்ணுது நல்ல பிரைட்னஸ் நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்குது நான் எடுத்துடுறேன் மறுபடி ஒன் செகண்ட் ஓகே இப்போ எஸ்எம்எஸ் மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் டுவெல் வோல்ட் அவுட்புட் வருது டுவெல் வோல்ட் அவுட் வருதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு லிட்டில் மானிட்டர் ஒரு டிஸ்பிளே நான் ஏற்கனவே சொல்ல டிஸ்பிளே நிறையா இருக்குது இதில் ஏசி வோல்ட் ஏசி ஆம்பியர் அளக்கிற டிஸ்பிளே ஒரு மாடல் இருக்குது அது இல்லாமல் டிசி வோல்ட்டு டிசி ஆம்பியர் அளக்கக்கூடிய மாடல் இருக்குது இது ஒன்லி டிசி வோல்ட்டை பார்க்கக்கூடிய ஒரு மானிட்டர் ஓகேங்களா சும்மா நம்ம மினி ப்ராஜெக்ட்
கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஓகே பாருங்கள் இப்போ மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் இப்போ சுவிட்ச் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணுன்னு லோடு ஒர்க் பண்ணுது லோடு ஒர்க் பண்ணுது அந்த இடத்துல ஓல்ட் எதாவது ட்ராப் ஆச்சா ஆகலை இப்போ நான் முதல்ல பேட்டரியில் கொடுக்குறப்ப என்னாச்சு உங்களுக்கு ஓல்ட் ட்ராப் ஆச்சு இல்லை அவ்வளோதான் அது ஏன்னா அதில் ஒரு ஸ்டோரேஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்குமுலேட் ஆகிருக்கு இது அப்படி இல்லை இது ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் எஸ்எம்ஐஸில் லோடு எக்ஸஸ் பண்ணால் கூட ஓல்ட் வந்து ட்ராப் ஆகாது அதனால தான் இது எஸ்எம்ஐ சுவிட்ச் மோடு பவர் சப்ளைன்னு சொல்கிறோம் மற்ற பவர் சப்ளைக்கும் இதுக்குள்ளே வித்தியாசம் ஓகே இப்போ நம்ம இழந்துட்டுருக்கிறது ஒரு டிசி கரண்ட்டை ஒரு லோடு எவ்வளோ எடுக்குது அப்படிங்கிறத அழைக்க போகிறோம் மல்டிமீட்டரில் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் காமனில் பிளாக் ட்ரெஸ் வாப் இருக்கணும் ரெட்டு ட்ரெஸ் வாப் டுவெண்ட்டி ஆம்பியரில் இருக்கணும் மல்டிமீட்டரில் ரேஞ்சு செலக்டரில் டிசி ஆம்பியர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டிசி ஆம்பியரில் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் ரேஞ்சு தான் அந்த ரேஞ்ச் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது இப்போ மீட்டரை நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போ எவ்வளோ ஆம்பியர் எடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ எடுக்குது உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வருது அதாவது ஐநூற்றி அறுபது மில்லி ஆம்பியர் ஆஃப் ஆம்பியர் கிட்டத்தட்ட இந்த பல்ப் எடுக்குது ஓல்ட் ஏதாவது ட்ராப் ஆச்சா அப்படின்னா ட்ராப் ஆகலை டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஓல்ட் அப்படியே இருக்குது எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் மீட்டர் வழியாக அம்மீட்ரு வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ லோடுக்கு போகுது அதனால் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு லோடு ஒர்க் பண்ணுது அதனால் லோடு எவ்வளோ எடுக்குது கரண்ட் எடுக்குறங்கிறத நம்மளால் செக் பண்ண முடியும் எவ்வளோ வருது பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஐநூற்றி அறுபது மில்லி ஆம்பியர் மறு மறு ஒன் செகண்ட் மறு ஐநூற்றி அறுபது மில்லி ஆம்பியர் காமிக்குது இன்னொரு லோடு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கூட ஓல்ட் ட்ராப் ஆகாது அதனுடைய ஆம்பியரும் இது வந்து காமிக்கும் ஒரு மாடல் உங்களுக்கு எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாடல் என்னுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்களே வீட்டில் பண்ணணும் ஓல்ட் எப்படி அழகிறது கரண்ட் எப்படி அழகிறது ஏசி கரண்ட்டை எப்படி அழகிறது அதே மாதிரியே டிசி கரண்ட் எப்படி அழகிறது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக செஞ்சு அசம்பிள் பண்ணிக்கணும் அசம்பிள் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணோம்னா இப்போ நான் என்ன காமிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரியே பல்ப் ஓல்ட் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாடூல் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல ஓகேங்களா நமக்கு இந்த மாதிரி எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை இல்லை அப்படின்னா கூட ஆர்டினரி பவர் சப்ளை இல்லை மொபைல் அடாப்டர் எது வீட்டில் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி கூட இந்த மாதிரி டிசி ஓல்ட் டிசி ஆம்பியர் ஏசி ஓல்ட் ஏசி ஆம்பியர் இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் எப்படி செக் பண்ணுறது அளக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரையல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏசி அதில் கரண்ட் அளக்க முடியுமா அப்படிங்கிற பற்றி இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம் 